，哇，我竟然来到九十几楼了。嗯，觉得情况不是很乐观，这属于 obesity 一种状况。我是邓浩洋，欢迎回到我的频道。哦，时间过得特别快，二零二三年一半已经过去了，现在是二零二三年七月一号，大半年过去了，什么都没有进步，说起来有点愧疚，但是没有关系，我一直都有在努力啊，所以问心无愧就好。今天的早晨我感到特别开心，因为听到吗？鸟在叫，好听。哎，等一下，等一下，放个 tripod， 手会酸啊，一直拿着这样。好的，为什么我想要拍这个影片哦？就是我前几天在 YouTube 上面看到一个影片，不懂你们有关注个 YouTuber 吗？他叫摔瘦系列，很摔的一个 YouTuber， 他带他的粉丝进行了一个九十天的瘦身计划，还是减脂计划，还是健身计划，整个人蜕变变得不一样。那我看到哦，哇，那个效果是很震撼的嘞。那我也想过，曾经的我也是有瘦过的哦，现在。<笑>当时看到这个影片，重新燃烧我的斗志，想要就是用一个全新的方式拍影片，记录未来一个九十天的瘦身计划。那我之前也瘦过嘛，我讲为什么我又会在变肥这样子呢？那其实有好几个原因啦。第一个呢，马来西亚不健康的饮食文化啦。我坦白讲，因为你随随便便,便在马来西亚吃一餐啦，都是有那种热量过剩的情况会出现，就好像你吃鸡了嘛，你又再加一杯一杯咖啡杯，那个热量哦，很容易就是会超标，超过你一天需要的热量啦。或者是有时候我们去茶室吃东西呀、啊。我们在熬的那个蒸面包、烤面包、鸡蛋啊、点心、烧麦、老麦盖啊，这样子是不是热量都超标了？嗯，第二个原因。我的膝盖啊受过伤，那我就停止了运动，彻彻底底的停掉一个运动，就完全不去运动，爬山走路，长走我也不敢啊，就是消炎，给他复原啊，给他时间。还有另外一个情况呢，就是工作压力，工作繁忙啊。我这个人很奇怪的，人家是压力了没有食欲，我是压力了更加想要吃东西哦。Hello Hello， 要出来吃东西吗？我 stress 啊，那其实这个就是导致我发胖的种种原因啦。好的，所以我这个九十天减肥计划正式开始哦，二零二三年七月一号开始。之前我们就来量一下我的体重，一些身体的指标。Let's go。哇，我竟然来到九十几楼了，然后哇，体脂肪二十六点一公里。嗯，觉得情况不是很乐观，这属于 obesity 一种状况。好的，所以今天这一部九十天减肥计划预告的影片先到这边啦。如果你们想要看我每一天拍的 day one day two day three 到 day 九十啊，请 subscribe 我的 YouTube， 不然就订阅我的 IG 啦。拜拜。